సో ఈ రోజు మన కమింగ్ టాపిక్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ సో ఈ రోజు టాపిక్ లో వచ్చి మనం రీప్రొడక్టివ్ ఈవెంట్స్ గురించి అలానే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఫర్టిలైజేషన్ పార్ట్ గ్యామటోజెనసిస్ ఇన్సెమినేషన్ ఇవన్నీ ఒకటొకటిగా చూద్దాం ఈ చాప్టర్ మొత్తం మీద మనం కవర్ చేసేది ఏంటంటే హ్యూమన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ మనం వివి వివి ప్యారెస్ అంటే డైరెక్ట్ గా పిల్లల్ని పెడతాం వితౌట్ లేయింగ్ ఎగ్స్ అండ్ యూనిసెక్షువల్ సెక్సెస్ సపరేట్ గా ఉంటుంది మేల్ సపరేట్ గా ఫీమేల్ సపరేట్ గా ఉంటారు ఈచ్ సెక్స్ లో ఒక పేర్ ఆఫ్ గొనేట్స్ ఉంటాయి రీప్రొడక్టివ్ డక్ట్ ఇంకా యాక్సెసరీ స్ట్రక్చర్స్ సో సెక్స్ ఆర్గాన్స్ లో ఏంటంటే ఎ పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఓవరీస్ ఒక పేరు ఉంటుంది టెస్టిస్ ఒక పేరు ఓవరీస్ ఒక పేరు టెస్టిస్ ఓవరీస్ కలిపి మనం వీటి రెండింటిని ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ అని పిలుస్తాం అండ్ వీటినే గొనాట్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకంటే వీటిల్లో గ్యామెట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇవి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ గాను యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్యామెటోజెన్సిస్ గ్యామెటోజెన్సిస్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఓకే సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ లో ఏంటంటే మనకి మేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడాన్ని స్పర్మాటోజెన్సిస్ అంటాం ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడాన్ని ఊజెనసిస్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇన్సెమినేషన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ సారీ ఇన్సెమినేషన్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఇన్ టు ఫీమేల్ జెనిటల్ ట్రాక్ట్ అనమాట సో ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చే ఇన్సెమినేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఇన్ టు ఫీమేల్ జెనిటల్ ట్రాక్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ లీడింగ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైగోట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యూనివర్సల్లీ సైగోట్ అనేది డిప్లాయిడ్ మీరు ఏ ఆర్గానిజం అయినా తీసుకోండి జైగోట్ అంటే ఇట్స్ డిప్లాయిడ్ అంతే ఇంప్లాంటేషన్ అంటే మనకి పర్టికులర్ గా హ్యూమన్స్ లో ఇంప్లాంటేషన్ అనేది బ్లాస్టోసిస్ట్ లోనే జరుగుతుంది మనకి ఫస్ట్ మోరిలా మోరిలా తర్వాత బ్లాస్టులా బ్లాస్టులా తర్వాత గ్యాస్ట్రులేషన్ గ్యాస్ట్రులా పర్టికులర్ గా ఈ మూడిట్ లో మనకి బ్లాస్టోసిస్ట్ లోనే ఇంప్లాంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ జస్టేషన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అనమాట ఇట్ విల్ వేరీ ఫ్రమ్ ఆర్గానిజం టు ఆర్గానిజం సో హ్యూమన్స్ లో అయితే మనకి నైన్ మంత్స్ లేదా థర్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ వీక్స్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిఫెంట్ తీసుకుంటే ట్వంటీ టూ వీక్స్ అనమాట ట్వంటీ టూ మంత్స్ సారీ సో ఫర్ కన్సెప్షన్ అండ్ వర్క్ పార్చురీషన్ అంటే డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ చైల్డ్ బర్త్ ని మనం పార్చురీషన్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇది సైడ్ వ్యూ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి ఇది బ్లాడర్ ఇది ప్యూబిక్ బోన్ ప్యూబిక్ సింపైసిస్ కి ఇమీడియట్ గా మనకి బ్లాడర్ ఉంటుంది దాని తర్వాత వెనక రక్తం ఉంటుంది అండ్ ఇది ప్రైమరీ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ టెస్టిస్ సో టెస్టిస్ తర్వాత మనకు వచ్చేది రీటీ టెస్టిస్ రీటీ టెస్టిస్ తర్వాత వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా తర్వాత ఎపిడిడిమస్ ఎపిడిడిమస్ వచ్చి పోస్టీరియర్ వెనక్గా ఉంది ఇది యాంటీరియర్ ఇది పోస్టీరియర్ పోస్టీరియర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఇలా ఒక అబ్డామెన్ లోపలికి వెళ్ళి ఇంగ్వైనల్ కెనాల్ ద్వారా అబ్డామెన్ లోపలికి వెళ్ళి యూరినరీ బ్లాడర్ చుట్టూ ఒక లూప్ లాగా వెళ్ళి ఇక్కడ సెమైనల్ వెసికల్స్ తో కలుస్తుంది కలిసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఎజాక్లేటరీ డక్ట్ అంటాం ఈ ఎజాక్లేటరీ డక్ట్ కాస్త మనకి యురెత్రాలో కలిసిపోతుంది అనమాట సో ఇది ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఇది సెమైనల్ వెసికల్ ఇంకా ఇది బల్బో యురెత్రల్ గ్లాండ్ దీన్నే మనం కౌపర్స్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటాం సో దిస్ ఈస్ పెన్నిస్ సో దీన్ని గ్లాన్స్ పెన్నెస్ అంటాం ఇక్కడ ఇది షాఫ్ట్ ఆఫ్ ద పెన్నెస్ ఇక్కడ మనకు ఒక మజులు ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక మజులు ఉంటుంది అండ్ ఇది షాఫ్ట్ ఆఫ్ పెన్నెస్ దీన్ని ఫోర్ స్కిన్ అంటారు లేదా పర్పెక్యూ అంటారు ఇది యురెత్ర లారిఫైస్ ఇది యురెత్ర అండ్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇది పెల్విక్ రీజియన్ లో ఉంటుంది సో మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ యాక్సెసరీ డాక్స్ యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ అదే సెమేనల్ వెసికల్ కావచ్చు ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అలానే బల్బోయరత్రల్ గ్లాండ్స్ లేదా కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా పెన్నెస్ స్క్రోటమ్ ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా మేల్ కి అండ్ ఇది యాంటీరియర్ వ్యూ అనమాట సేమ్ అలానే సో ఇది పెన్నెస్ టెస్టెస్ ఇది ఎపిడినవస్ ఇది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ దిస్ ఇస్ బ్లాడర్ తర్వాత ఈ రెండు వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఎజాక్లేటరీ డక్ట్ తో పాటు మనకి ఇక్కడ కలిసిపోతుంది యురెత్రాలు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసింది అండ్ ఇది వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా సో టెస్ట
లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటుంది టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ విడుతుంటుంది ఇది అప్టామినల్ క్యావిటీకి బయట స్క్రోటం లో ఉంటుంది స్క్రోటం లో ఏంటంటే యూజువల్ గా లో టెంపరేచర్ టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీ టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కోర్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే కూడా ఎందుకంటే ఆ టెంపరేచర్ లోనే మనకి స్పర్మాటోజెనసిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి యూజువల్ గా మన బాడీ టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే స్పర్మాటోజెనసిస్ కి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కావాలి టెస్టెస్ వచ్చి ఒక డెన్స్ కవరింగ్ మీద కవర్ అయి ఉంటుంది దాన్నే క్యాప్స్యూల్ క్యూనికా ఆల్బుజీనియా అంటాం ఇది ఇంట్లో ఇన్స్ లోపలంతా సెప్టా ఉంటుంది అనమాట బయట ట్యూనికా ఆల్బుజీనియా అంటాం దీన్ని ఈ ట్యూనికా ఆల్బుజీనియా లోపలంతా మనకి సెప్టా లాగా ఉంటుంది అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి దాన్నే మనం టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ అంటాం ఈ ఒక్కొక్క టెస్టికులర్ లోబ్యూల్ లో ఒకటి నుంచి మూడు కన్వల్యూటెడ్ అంటే బాగా ట్విస్ట్ అయిన సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఒక సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ అనమాట ఇక్కడ ఉండేవన్నీ కూడా స్పర్మాటోగోనియా సో స్పర్మాటోగోనియాస్ ఉంటాయి వాటి మధ్యలో సెరటోలీ సెల్స్ ఉంటాయి అలానే మనకి స్పర్మాటోగోనియా కొన్ని మెచ్యూరైజ్ ఫార్మ్స్ అవుతాయి ఇలా సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఒకటి మేల్ జర్మ్ సెల్స్ వాటిని స్పర్మాటోగోనియా అంటాం అవే మియాటిక్ డివిజన్స్కి వెళ్ళి స్పర్మ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సెరటోలీ సెల్స్ వీటిని సపోర్టింగ్ సెల్స్ అంటాం ఇవి న్యూట్రిషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనమాట జర్మ్ సెల్స్ కి అండ్ అవుట్ సైడ్ సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్ మనకి ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేసెస్ ఉంటాయి ఆ స్పేసెస్ లో సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్ కి ట్యూబ్యూల్ కి మధ్య ఆ ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేసెస్ లో మనకి ఇంకొక రకమైన సెల్ ఉంటుంది అదే నథింగ్ బట్ మనకి లేడీ సెల్స్ అంటాం ఓకే సో లేడీ సెల్స్ అంటాం సో మనకి ఆ లేడీ సెల్స్ లో నుంచి మనకి టెస్టోస్టిరోన్ అనే హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ లేడీ సెల్స్ మీదే మనకి లుటినైజింగ్ హార్మోన్ యాక్ట్ చేస్తాయి స్పర్మాటోగోనియా మీద ఏంటంటే పాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ యాక్ట్ చేస్తుంది లేడీ సెల్స్ మేల్ హార్మోన్స్ అదే టెస్టోస్టిరోన్ ఇంకా అదర్ ఇమ్యూనలాజికల్ కాంపిటెంట్ సెల్స్ కూడా అక్కడ ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేసెస్ లో ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ టెస్టెస్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఇది ట్యూనికా ఆల్బుజీనియా టెస్టెస్ ని కవర్ చేస్తుంది అండ్ ఇవి కంపార్ట్మెంట్స్ సో దిస్ ఇక్కడ ఉండేదే మనకి రీటీ టెస్టెస్ ఇది రీటీ టెస్టెస్ ఇది వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా దీన్ని ఎఫరెన్ డక్ట్యూల్స్ అని కూడా అంటారు ఇది హెడ్ ఆఫ్ ఎపిడెడమస్ ఇది బాడీ ఆఫ్ ఎపిడెడమస్ ఇది టైల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎపిడెడమస్ హెడ్ బాడీ టైల్ ఈ కింద నుంచి వ్యాస్ డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి స్పోమ్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే వ్యాస్ ఎఫరెన్షియాకి త్రూ రీటీ టెస్టెస్ ద్వారా అంటే ఫస్ట్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ దాని తర్వాత రీటీ టెస్టెస్ దాని తర్వాత వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా తర్వాత ఎపిడెడమస్ ఎపిడెడమస్ లోనే మనకి ఫంక్షనల్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ జరుగుతాయి సో స్ట్రక్చరల్ మెచ్యురేషన్ జరిగేదేమో సెరటోలీ సెల్స్ లో ఫంక్షనల్ మెచ్యురేషన్ జరిగేది ఎపిడెడమస్ ఇంకా వ్యాస్ డిఫరెన్షియా ఏంటి అసెండ్ అయ్యి యూరినరీ బ్లాడర్ చుట్టూ లూప్ అవుతుంది సో వ్యాస్ డిఫరెన్స్ వచ్చి రిసీవ్స్ సెమెనల్ వెజికల్ యొక్క డక్ట్ తో కలిసి మనకి ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ సో మెయిన్ దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎపిడిడిమిస్ కి ఇది స్పర్మ్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇంకా ఎపిడిడిమిస్ కి దాని తర్వాత యురెత్రాలో ఏంటంటే యురెత్రా అనేది యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి పెన్నిస్ ద్వారా యురెత్రల్ ఓపెనింగ్ తో బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట దాన్ని యురెత్రల్ మియాటస్ అంటారు సో యురెత్రా వచ్చి ఇక్కడ మనకి బ్లాడర్ కింద నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి ఇక్కడ యురెత్రల్ మియాటస్ దాకా ఎండ్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియాకి వస్తే పెన్నెస్ సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ కప్లేటరీ ఆర్గాన్ ఇది దీంట్లో మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ అండ్ పైన డిస్టల్ అండ్ ఎన్లార్జ్ అన్ని గ్లాన్స్ పెన్నెస్ అంటాము దాని మీద ఉండే స్కిన్ ని మనం ఫోర్ స్కిన్ అంటాం యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ కి వస్తే సెమైనల్ వెజికల్ ఇవి రెండు ఉంటాయి ప్రోస్టైడ్ గ్లాండ్ ఒక్కటే ఉంటుంది బల్బోయరత్రల్ గ్లాండ్స్ కూడా రెండు ఉంటాయి ప్రోస్టైడ్ గ్లాండ్ ఒక్కటే ఉంటుంది యూజువల్ గా ఫీమేల్స్ కి ఎలా అయితే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మెమరీ క్యాన్సర్ వెరీ కామన్ అలానే ప్రోస్టైడ్ క్యాన్సర్ కూడా మెన్ మెయిన్ లో మెన్ లో కామన్ సెమైనల్ ప్లాస్మా అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ రిలీజ్ చేసే సెక్రీషన్స్ ని మనం సెమైనల్ ప్లాస్మా అంటాం వీటిల్లో
ఫిబ్రినో లైసిన్ ఉంటుంది అలానే కౌపర్స్ క్లాండ్ రిలీజ్ చేసే లూబ్రికేషన్ ఉంటుంది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే ఇవి పెల్విక్ రీజియన్ లో ఉంటాయి ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవిడాక్స్ యూట్రస్ సర్విక్స్ వెజైనా ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఓవిడక్స్ యూట్రస్ వెజైనా వీటిని యాక్సెసరీ డక్స్ అంటాం ఇంకా మెమరీ గ్లాండ్ అయితే బేబీని నౌరిష్మెంట్ కోసం సో ఇవన్నీ కలిసి మనకి ఓవిలేషన్ కి ఫర్టిలైజేషన్ కి ప్రెగ్నెన్సీకి బర్త్ ఇంకా చైల్డ్ కేర్ కి సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఓవరాల్ గా ఇది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క లేటరల్ వ్యూ ఇది ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ ఇది యూరినరీ బ్లాడర్ ఇది మనకి యూట్రస్ ఇది సర్విక్స్ ఇది వెజైనా వెజైనా అనేది కూడా ఒక మస్క్యులర్ ట్యూబ్ అనమాట ఇది రెక్టం ఓకే సో ఇక్కడ మనకు కనిపించేది లెబియా మైనోరా ఇది లెబియా మెజోరా ఇది ఇది లెబియా మెజోరా ఇది లెబియా మైనోరా లెబియా మెజోరా వచ్చి వెరీ ఈక్వల్ అండ్ టు స్క్రోటం ఇది లెబియా మైనోరా అండ్ దిస్ ఇస్ క్లైటోరస్ ఫీమేల్ ఎరెక్టైల్ టిష్యూ ఇది అండ్ ఇది వెజైనల్ ఆరిఫైస్ సో ఇవే ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా అనమాట వీటిని ఉల్వా అంటారు సో లెబియా మెజోరా లెబియా మైనోరా మాన్స్ ప్యూబిస్ క్లైటోరిస్ వెజైనల్ ఆరిఫైస్ ఇంకా హైమన్ అండ్ ఇది యాంటీరియర్ వ్యూ సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే క్లియర్ గా ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ అండ్ లిగమెంట్స్ ఇది వచ్చి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ పింబ్రియే ఇన్ఫండిబులా యాంపులా ఇస్తమస్ ఇది యూట్రస్ ఇది ఫండస్ ఆఫ్ యూట్రస్ అలానే మీకు బాడీ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఇంకా సర్వెక్స్ ఇది సర్వైకల్ కెనాల్ ఇది వెజైనా ఇది ఎండోమెట్రియం మయోమెట్రియం ఇంకా పెరిమెట్రియం ఎండోమెట్రియమే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే సైక్లికల్ చేంజెస్ కి అండర్గోన్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ దిస్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఫర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అండ్ ఇది యాంటీరియర్ వ్యూ ఆఫ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఓవరీస్ ఓవరీస్ అనేవి ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఇవి గ్యామెట్స్ ఓవమ్ అనే గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అలానే వీటిలో సెక్స్ హార్మోన్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి ఈస్ట్రోజన్ ఇంకా ప్రొజెస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ టెస్టోస్టిరాన్ ఇవంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టీరాయిడ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఫ్యాట్ ద్వారా తయారైన హార్మోన్స్ ఇవి సో ఇవి లోవర్ అబ్డామెన్ అదైతే మీరు పెల్విక్ రీజన్ అని రాయాలి ఇదైతే లోవర్ అబ్డామ్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ పెల్విక్ రీజన్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లోవర్ అబ్డామెన్ టూ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటుంది పెల్విక్ వాల్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా యూట్రస్ తో కూడా బై లిగమెంట్స్ ఒవేరియన్ లిగమెంట్ బ్రాడ్ లిగమెంట్ అని పిలుస్తాం సో తిన్ ఎపితీలియం తో కవర్ అయి ఉంటుంది ఈ తిన్ ఎపితీలియం లోపల ఒవేరియన్ స్ట్రోమా ఉంటుంది ఒవేరియన్ స్ట్రోమాలో మీకు రెండు జోన్స్ ఉంటాయి పెరిఫరల్ కార్టెక్స్ ఇంకా ఇన్నర్ మెడుల్లా సో పెరిఫరల్ కార్టెక్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఫాలిక్కల్స్ ఉంటాయి మెడుల్లాలో బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంకా ఒవేరియన్ లిగమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి వీటన్నిటితో పాటు ఇది మనకి స్ట్రోమా అనమాట ఇది స్ట్రోమాలో మనకి కార్టెక్స్ ఉంటుంది ఈ కార్టెక్స్ లోనే మనకి ఫాలికల్స్ ఉంటాయి ఇవి ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్స్ ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్స్ నుంచి వచ్చేవే ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ ప్రైమరీ ఫాలికల్ నుంచి సెకండరీ ఫాలికల్ వస్తుంది సెకండరీ నుంచి టెరిషరీ ఫాలికల్ టెరిషరీ ఫాలికల్ ని ఇలా యాంట్రమ్ ద్వారా మనం గుర్తుపె గుర్తుపట్టచ్చు దాని తర్వాత గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఇది రప్చర్డ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఇంకా ఇది కార్పస్ లూటియం ఈ కార్పస్ ప్రెగ్నెన్సీ జరగకపోతే ఇది కాస్త డీజెనరేట్ అయిపోయి ఒక వైట్ స్కార్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అదే కార్పస్ ఆల్బికన్స్ ఇది ఒవేరియన్ లిగమెంట్ అనమాట ఇక్కడ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి అండ్ టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరీస్ డెవలపింగ్ ఓవరీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ వచ్చి ఫైనల్ గా మెచ్యూర్ ఓవర్ ని క్యారీ చేస్తుంది సో ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అవుతుంది అంటే మిడ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అంటే మిడ్ అంటే ఫోర్టీన్త్ డే సో రిలీజ్ అయ్యాక ఫాలికల్స్ బ్లడ్ క్లాట్ తోటి ఎల్లో సెల్స్ తోటి ఫిల్ అయి ఉంటుంది దాన్నే మనం కార్పస్ లూటియం అంటాం అది ప్రొజెస్టిరాన్ ని సెక్రీట్ చేస్తుంది మనకి ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అయితే ఫస్ట్ త్రీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ప్రొజెస్టిరాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది కార్పస్ లూటియం దాని తర్వాత ప్లసెంటా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓవిడక్స్ ని ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అని కూడా అంటాము సో యూట్రస్ వెజైన ఇవి యాక్సెసరీ డక్స్ అనమాట సో ఇవి ఓవిడక్స్ యూట్రస్ వెజైన ఇవన్నీ యాక్సరీ డక్స్ సో యాక్సరీ డక్స్ లో మనకి టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ పెరిఫరీ ఆఫ్ ద ఓవరీ నుంచి మీకు యూట్రస్ దాకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది దీంట్లో 
మీకు ఓవరీకి క్లోజ్ గా ఉండేది ఇన్పాండిబులం దాని దగ్గర ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఫిమ్బ్రియ అంటాం ఇది ఓవం ని కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓవిలేషన్ అప్పుడు అండ్ వైడర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓవిడక్ట్ కూడా ఇదే దాని తర్వాత యాంపులా ఇక్కడే మనకి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగేది యాంపులా లోనే ఇస్తమస్ అనేది నారో ల్యూమన్ అనమాట వైడర్ ఏమో ఇన్ఫాండిబులం నారో ఏమో ఇస్తమస్ నెక్స్ట్ యూట్రస్ ఓమ్ వెజైన సింగిల్ యూట్రస్ వచ్చి మనకి లోవర్ అబ్డామినల్ రీజియన్ లో ఉంటుంది దాన్నే ఊమ్ అంటాం ఎందుకంటే బేబీని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది హాలో ఇన్వర్టెడ్ ప్యూర్ షేప్ లో ఉంటుంది అండ్ పెల్విక్ వాల్ కి లిగమెంట్స్ ద్వారా అటాచ్ అవుతుంది ఇన్ సైడ్ యూట్రస్ లోపల మనకి ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవం గ్రో అవుతుంది అండ్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది దాని కింద ఉండేది సర్వెక్స్ దాంట్లో ఉండే కెనాల్ ని సర్వైకల్ కెనాల్ అంటాం సర్వైకల్ కెనాల్ ఇంకా వెజైన కలిపితే బర్త్ కెనాల్ అంటాం ఈ యూట్రస్ కి మనకి త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి అవుటర్ లేయర్ పెరీమెట్రియం ఇది మెంబ్రేనస్ థిన్ మెంబ్రేనస్ మయోమెట్రియం ఏంటంటే థిక్ స్మూత్ మసల్ స్ట్రాంగ్ కంట్రాక్షన్ బేబీ డెలివరీ అప్పుడు ఆక్సిటోసిన్ వల్ల స్ట్రాంగ్ కంట్రాక్షన్ వచ్చేది దీని వల్లే అలానే ఎండోమెట్రియం ఇది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో సైక్లికల్ చేంజెస్ కి అండర్ గోన్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియాలో మనకి మాన్స్ ప్యూబెస్ లెబియా మెజోరా లెబియా మైనోరా హైమెన్ ఇంకా క్లైటోరిస్ అనమాట మాన్స్ ప్యూబెస్ అనేది ఒక ప్యా ప్యాటీ టిష్యూ ఒక ప్యాడ్ లాంటి ప్యాటీ టిష్యూ విచ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ హెయిర్ లెబియా మెజోరా వచ్చి మెయిన్ గా వెజైన ఓపెనింగ్ ని సరౌండ్ చేస్తుంది ఇది ఒక ఫ్రెషీ ఫోల్డ్ అనమాట లెబియా మైనోరాకు వచ్చి లెబియా మెజోరా కింద ఉంటుంది క్లైటోరిస్ అనేది ఒక ఫింగర్ లైక్ ఎరెక్టైల్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఎరెక్టైల్ టిష్యూ ఆఫ్ ఫీమేల్ హైమన్ అనేది వెజైనల్ ఓపెనింగ్ ని కవర్ చేసే ఒక మెంబ్రేన స్ట్రక్చర్ ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్ కోర్స్ అప్పుడు అది టర్న్ అయిపోతుంది సో ప్రెజెన్స్ అండ్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ హైమన్ అనేది వర్జినిటీకి ఒక రియలబుల్ ఇండికేటర్ కానే కాదు అండ్ దిస్ ఇస్ మ్యామరీ గ్లాండ్ మ్యామరీ గ్లాండ్ అనేది నథింగ్ బట్ గ్లాండులర్ టిష్యూ ఇంకా అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఒక్కొక్క ఉమెన్ లో ఒక్క అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అనేది వేరియబుల్ అవుతూ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెమరీ మ్యామరీ లోబ్ లోబ్స్ ఉంటాయి అనమాట వీటిలో మ్యామరీ లోబ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇది ఒక లోబ్ ఇది ఒక లోబ్ అలా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఉంటుంది ఈ లోబ్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే నథింగ్ బట్ ఆల్వియోలై ఆ ఆల్వియోలై మనకి మిల్క్ అని సెక్రీట్ చేస్తుంది సెక్రీట్ చేసి ఆ ఆల్వియోలర్ లూమెన్ లో అది స్టోర్ అవుతుంది ఆల్వియోలై ఏంటంటే మనకి మ్యామరీ ట్యూబ్యూల్స్ లోపలికి దాని తర్వాత మ్యామరీ డక్స్ మ్యామరీ అంటే ట్యూబ్యూల్స్ అన్ని జాయిన్ అయ్యి మ్యామరీ డక్ట్ అవుతుంది మ్యామరీ డక్ట్ వచ్చి ఒక దగ్గర బ్రాడ్ గా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి దాన్ని యాంపులా అంటాం ఈ యాంపులాస్ అన్ని కూడా కలిసి లాక్టిఫైరస్ డక్ట్ దగ్గర ఎండ్ అయ్యి నిప్పల్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది మిల్క్ సక్ చేసి బేబీ మిల్క్ సక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ గ్యామటోజెన్సిస్ గ్యామటోజెన్సిస్ అంటే స్పర్మ్స్ ఇంకా ఓవం ప్రొడ్యూస్ చేయడం సో ఒక ఫైనల్ గా హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ ని డిప్లాయిడ్ జర్మ్ సెల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని గ్యామటోజెన్సిస్ అంటాం మనకి ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ వి ఆల్రెడీ నో టెస్టిస్ ఇంకా ఓవరీ ఇవి స్పర్మ్స్ ఇంకా ఓవం ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి మేల్స్ కి అయితే మనం స్పర్మాటోజెన్సిస్ అని ఫీమేల్స్ కి అయితే ఊగోనియా అని అంటాం ఊజెనసిస్ ఇది ఊగోనియా నుంచి వస్తుంది మేల్స్ లో ఏంటంటే ప్యూబర్టీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫీమేల్స్ లో ఏంటంటే ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ నుంచే మనకి ఊగోనియా అనేది డెవలప్ అవుతూ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది స్పర్మాటోజెన్సిస్ ఈ స్పర్మాటోజెన్సిస్ లో ఏంటంటే మనకి సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హ్యాప్లాయిడ్ మేల్ మేల్ స్పర్మ్స్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లో స్పర్మాటోజెన్సిస్ ద్వారా ఎలా డెవలప్ అవుతుంది సో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లోని ఇన్నర్ వాల్ లో మనకి రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయని చూసాం ఒకటి స్పర్మాటోగోనియా ఇంకోటి సెరటోలీ సెల్స్ స్పర్మాటోగోనియా ఏమో స్పర్మ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సెరటోలీ సెల్స్ ఏమో వాటిని నౌరిష్ చేస్తాయి స్పర్మాటోజెనసిస్ అనేది టూ స్టేజెస్ లో జరుగుతుంది ఒకటి స్పర్మాటోజెనసిస్ ఇంకొకటి స్పర్మియోజెనసిస్ స్పర్మాటోజెనసిస్ అంటే ఈ పిక్చర్ లో మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను ఇంకా రెండు రెండు ఫేజెస్ ఉంటాయి అనమాట మల్టిప్లికేషన్ ఫేజ్ ఒకటి గ్రోత్ ఫేజ్ ఒకటి స్పర్మా స్పర్మటిడోజెనసిస్ లో ఫైనల్ గా మనకి స్పర్మటిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి ఇక్కడ దాకా స్పర్మటిడోజెన్సిస్ అంటాం సో ఇందులో త్రీ సబ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి మల్టిప్లికేషన్ గ్రోత్ మెచ్యురేషన్ ఫస
మనకి డిప్లాయిడ్ స్పర్ స్పర్మటోగోనియాగా మారుతాయి అనమాట స్పర్మటోగోనియం కాస్త ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది మల్టిపుల్ గా ఈ స్పర్మటోగోనియం అనేది చాలా సార్లు మైటాటిక్ గా డివైడ్ అయ్యి స్పర్మటోగోనియాగా మారుతుంది దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ స్టేజ్ అంటాం దాని తర్వాత గ్రోత్ ఈ స్పర్మటోగోనియా కాస్త సైజ్ పెరిగి సైటోప్లాజమ్ ఇవన్నీ పెరిగి మెచ్యూర్ ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్ అవుతుంది ఓకే ఈ దీన్నే మనం గ్రోత్ ఫేజ్ అంటాం దాని తర్వాత ఈ ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్ కాస్త ఫస్ట్ మియాటిక్ డివిజన్ జరిగి హ్యాప్లాయిడ్ సెకండరీ స్పర్మటోసైట్ గా ఫామ్ చేస్తుంది దీన్నే మనం మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ అంటాం సో ఈ మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ లోనే మనకి హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఫస్ట్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకి మళ్ళీ ఈక్వేషనల్ డివిజన్ జరిగి లేదా మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగి సెకండ్ మియాటిక్ డివిజన్ అని కూడా అంటాం దాన్ని టూ స్పర్మటిడ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ దాకా మనము స్పర్మటిడోజెనిసిస్ అంటాం సో ఈ స్పర్మటిడ్స్ కాస్త స్పర్మటోజోవాగా మెచ్యూర్ అవ్వడాన్ని మనం స్పర్మియోజెనిసిస్ అంటాం ఓకే సో స్పర్మియోజెనిసిస్ అంటాం దాని తర్వాత ఈ స్పర్మి ఈ స్పర్మ్ హెడ్స్ కాస్త సెరటోలీ సెల్స్ లో ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి ఈ సెరటోలీ సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ చేయడాన్ని మనం స్పర్మియేషన్ అంటాం సో ఒకసారి పిక్చర్ చూస్తే మీకు క్లియర్ గా హార్మోన్స్ యొక్క రోల్ ఏంటని చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ గొనడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హైపోథలామస్ నుంచి వస్తుంది ఈ హైపోథలామస్ నుంచి వచ్చిన ఈ హార్మోన్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ మీద యాక్ట్ చేసి మనకి లూటినైజింగ్ హార్మోన్ ని అలానే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ని ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేస్తుంది లూటినైజింగ్ హార్మోన్ కాస్త లేడీ సెల్స్ మీద యాక్ట్ చేసి యాండ్రోజెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అదే యాండ్రోజెన్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్ అలానే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ కాస్త సెరటోలీ సెల్స్ మీద యాక్ట్ చేసి మనకి ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పర్మియేషన్ ని ఇంకా బాగా చేసి అయ్యేలా చేస్తుంది ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పర్మియేషన్ ని చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇది మనకి స్పర్మ్ యొక్క మెచ్యురేషన్ యూజువల్ గా ఇది స్పర్మటిడ్ అనమాట స్పర్మటిడ్ నుంచి ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ మెచ్యురేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే గోల్జీ ఆపరేటర్స్ ద్వారా యాక్రోజోమల్ వెసికల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచే మనకి యాక్రోజోమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది దాంట్లోనే హైలురోనిడేస్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మిడిల్ పీస్ లో మనకి మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది ఆ మైటోకాండ్రియా కూడా స్పైరల్ గా ఉంటుంది నెక్ రీజన్ లో మనకి ప్రాక్సిమల్ ఇంకా డిజిటల్ సెంట్రియోల్స్ ఉంటాయి సో హెడ్ నెక్ మిడిల్ పీస్ ఇంకా టైల్ ఈ నాలుగు పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి స్పోమ్ లో అండ్ ఇది యాక్రోజోమ్ ఇది హెడ్ హెడ్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సైటోప్లాజం చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలానే ఇది నెక్ రీజియన్ అండ్ ఇది మిడిల్ పీస్ మైటోకాండ్రియా స్విమ్మింగ్ చేయడం కోసం ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఇది టైల్ పార్ట్ సో పార్ట్ హెడ్ లో వచ్చి ఎలాంగేటెడ్ హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది యాంటీరియర్ క్యాప్టి మనం యాక్రోజోమ్ అంటాం అది మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ నుంచి వస్తుంది దాంట్లో హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్ హైలురోనిడేస్ ఉంటుంది సో ఇది యాక్చువల్ గా మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ నుంచి డిరైవ్ అయిందని చాలా సార్లు మనకి క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ అలానే మనకి నెక్స్ట్ కి వచ్చేసరికి మిడిల్ పీస్ లో మైటోకాండియా ఉంటుంది అది టైల్ మూమెంట్ కి ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టైల్ అనేది ఒక లాంగ్ స్లెండర్ హెల్ప్ ఫర్ స్విమ్మింగ్ అండ్ ఇది ఒక ఫ్లాజిలేటెడ్ సెల్ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ స్పర్మ్స్ అనేవి ఒక ఎజాక్యులేషన్ నుంచి వస్తుంది అందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు నార్మల్ సైజు షేపు మెయింటైన్ అవుతాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏంటంటే మొటిలిటీ నార్మల్ మొటిలిటీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తే వాళ్ళకి స్పర్మ్ కౌంట్ నార్మల్ గా ఉన్నట్టు అండ్ ఊజెనసిస్ ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం ఊజెనసిస్ లో ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ లో హ్యాప్లాయిడ్ ఓవం డిప్లాయిడ్ ఊగోనియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవడమే ఊజెనసిస్ ఇది బేబీ యొక్క ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఊజెనసిస్ అనేది సో ఊగోనియా ఇది గ్యామెటిక్ మదర్ సెల్ అనమాట బర్త్ లో చాలా మిలియన్స్ లో ఉంటుంది ఓవరీలో ఇది ప్రైమరీ ఊ సైట్ లో ఏంటంటే మనకి ఫాలికల్ ప్రోఫేజ్ వన్ లోని మియాటిక్ డివిజన్ ఫస్ట్ మియాటిక్ డివిజన్ ప్రోఫేజ్ వన్ లో టెంపరీగా అరెస్ట్ అయిపోతుంది ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో బేబీ ఎంబ్రియోగా ఉండేటప్పుడు దాని తర్వాత ప్రైమరీ ఊ సైట్స్ దాన్ని ప్రైమరీ ఊ సైట్ అంటాం ఈ ప్రైమరీ ఊ సైట్ ప్లస్ గ్రానులోజా సెల్స్ ని కలిపి మనం ప్రైమరీ ఫాలికల్ అంటాం చాలా ఫాలికల్స్ 
బర్త్ నుంచి ప్యూబర్టీ లోపల డీజనరేట్ అయిపోతాయి ఫైనల్ గా అరవై వేల నుంచి ఎనభై వేల ఫాలికల్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి అనమాట మనకి ప్యూబర్టీ లోగా అండ్ సెకండరీ ఫాలికల్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ గ్రాండులోజా సెల్స్ తోటి ఇంకా కొంచెం టీకాస్ ప్రొడ్యూస్ అయితే వాటిని సెకండరీ ఫాలికల్స్ అంటాం టెరిషరీ ఫాలికల్స్ ఏంటంటే వెరీ ఈజీగా ఫ్లూయిడ్ ఫుల్డ్ క్యావిటీ యాంట్రమ్ ద్వారా మనం దాన్ని కనిపెడతాం అలానే టీకాలో రెండు టీకాస్ ఉంటాయి టీకా ఎక్స్టర్నా టీకా ఇంటర్నా టీకా ఎక్స్టర్నా అనేది ఫైబ్రస్ టీకా ఇంటర్నా అనేది వాస్కులర్ అనమాట టీకా ఇంటర్నాలో అయితే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ లేయర్స్ ఆఫ్ పాలికులర్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటినే మెంబ్రేన్ గ్రాండులోజా అంటాం సో ప్రైమరీ యూస్ అయితే వచ్చి ఇంకా టూ ఎన్ఐ సో విత్ ఇన్ పాలికులర్ సైజ్ సో ఇది ఫస్ట్ మియోటిక్ డివిజన్ ని టెరిషరీ పాలికల్స్ లోనే ఫినిష్ చేసుకుంటుంది ఇది అనీక్వల్ ఇక్కడే మనకి ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఫైనల్ గా ఈ సెకండరీ యూసైట్ కాస్త ఈ టెరిషరీ పాలికల్ కాస్త మెచ్యూర్ అయ్యి గ్రాఫియన్ పాలికల్ అవుతుంది ఇంకా రిచ్ న్యూట్రియన్ సైటోప్లాజం ద్వారా ఈ సెకండరీ యూసైట్ నే మనం ఓవం అంటాం ఇది దీని చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది అదే జోనా పెలుసినా ఈ గ్రాఫియన్ పాలికల్ కాస్త రప్చర్ అయ్యి ఓవం ని రిలీజ్ చేస్తుంది బై ద ప్రాసెస్ కాల్ ఓబిలేషన్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా ఫోర్టీన్త్ డే ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో జరుగుతుంది సో ఈ పిక్చర్ లో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ అనేది క్లియర్ గా ఇచ్చారు సో ఇది ప్రైమరీ యూసైట్ ఇది డీజనరేటింగ్ సారీ ప్రైమరీ యూసైట్స్ ఇవి అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ దాని తర్వాత సెకండరీ పాలికల్స్ సెకండరీ నుంచి టెరిషరీ ఫైనల్ గా గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ కార్పస్ లూటియం కార్పస్ ఆల్బికన్స్ ఇది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ ఫాలికల్ అనమాట సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తేది ఇది గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఇది ఓవం అదే సెకండరీ యూసైట్ ఇది యాంట్రమ్ ఏ ఫర్ యాంట్రమ్ అండ్ ఇది స్ట్రాట్రమ్ గ్రాన్యులోజం ఇది స్ట్రాట్రమ్ గ్రాన్యులోజం ఇది టీకా ఫాలికల్ అయి సో ఇది మొత్తం మెచ్యూర్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ ఫాలికల్ తర్వాత ఊజెన్సిస్ లో చూస్తే సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హ్యాప్లాయిడ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఓ పాలికల్స్ లో ఫామ్ అవడాన్ని ఊజెనసిస్ అంటాం ఊజెనసిస్ అనేది ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది జర్మినల్ ఎపిథీలియం ఆఫ్ ఓవరీలో ఏంటంటే చాలా సెల్స్ మైటాటికల్ గా డివైడ్ అయ్యి మేల్ మదర్స్ మేల్ గ్యా గ్యామెట్ మదర్ సెల్ ని ఊగోనియాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట సో బర్త్ తర్వాత ఎటువంటి ఊగోనియాను యాడ్ అవ్వదు ఊగోనియా అప్పుడు ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉండేటప్పుడే మియోసిస్ వన్ లోని ప్రోఫేస్ వన్ లో లాక్ అయిపోతుంది ప్యూబర్టీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఊస్ ప్రైమరీ ఊసైట్ కాస్త ఈ డెవలప్మెంట్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఊగోనియం ఇక్కడ నుంచి చాలా ఊగోనియాస్ వస్తాయి మైటోసిస్ డివిజన్ ద్వారా ఇది ఇక్కడ నుంచి ప్రైమరీ ఊసైట్ అవుతుంది ఈ ప్రైమరీ ఊసైట్ ఫస్ట్ మియోటిక్ డివిజన్ కెళ్తుంది ఈ ఫస్ట్ మియోటిక్ డివిజన్ లోనే మనకి ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ సెకండరీ ఊ సైట్ నే ఓవిలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్రాఫియన్ పాలికల్ రిలీజ్ చేసేస్తుంది రిలీజ్ చేసేసిన తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు మనకి సెకండ్ మియోటిక్ డివిజన్ జరిగి ఊటెడ్ ఇంకా సెకండ్ పోలార్ బాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ ఊజెన్సిస్ కాస్త సేమ్ త్రీ ఫేజెస్ మల్టిప్లికేషన్ గ్రోత్ ఇంకా మెచ్యురేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మల్టిప్లికేషన్ ఈ ఊగోనియా నుంచి ప్రైమరీ ఊ సైట్ వచ్చి మెచ్యురేషన్ సో సారీ గ్రోత్ ఇన్ ప్రైమరీ యూ సైట్ నుంచి మనకి సెకండరీ యూ సైట్ దాకా మెచ్యురేషన్ అనమాట ఫైనల్ గా సో ఈ గ్రోత్ ఫేజ్ వచ్చి మామూలుగా మనకి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ జరుగుతుంది అనమాట సో డిప్లాయిడ్ ఊగోనియా అనేది గ్రోత్ పెరిగి పెరిగి సైటోప్లాజము యోక్ ఇంకా యూగోనియా ఎన్లార్జ్ అయ్యి ప్రైమరీ యూ సైట్ అంటాం దాన్ని ఊగోనియా అనేది ఒక సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ పాలికులర్ ఎపిథీలం ద్వారా సరౌండ్ అయి ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఎక్కువ గ్రాండ్యులోజా సెల్స్ యాడ్ అవడం వల్ల దాన్ని సెకండరీ ఫాలికల్ అని పిలుస్తాం సెకండరీ ఫాలికల్లో ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ యాంట్రమ్ ఉండడం వల్ల దాన్ని టెరిషరీ ఫాలికల్ అంటాం టెరిషరీ ఫాలికల్ కాస్త ఇంకా టీకాస్ ఎక్కువ యాడ్ అయ్యి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అవుతుంది సో ఇది మనకి ఫస్ట్ మియోటిక్ డివిజన్ ప్రైమరీ యూ సైట్ అప్పుడు జరుగుతుంది ప్రైమరీ యూ సైట్ కి ఫస్ట్ మియోటిక్ డివిజన్ జరిగి మనకి ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ ఇంకా సెకండ్ ఊ సెకండరీ యూ సైట్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ సెకండ్ పోలార్ దాని తర్వాత సెకండరీ యూ సైట్ మళ్ళీ సెకండ్ మియోటిక్ డివిజన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక 
ఒక లార్జ్ ఊటిన్ లేదా ఓవం ప్రొడ్యూస్ అయ్యి సెకండ్ పోలార్ బాడీ కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది సెకండరీ ఊసైట్ లో వచ్చి ఒక కొత్త మెంబ్రేన్ ఫామ్ అవుతుంది అదే జోనా పెలుసిడా అదే స్పర్మ్స్ ని డిటెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట మళ్ళీ ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ కూడా మనకి ఈక్వల్ డివిజన్ ని చేసి టూ ఈక్వల్ టూ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ ఇది కూడా మనకి మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అయ్యి ఇంకొక రెండు పోలార్ బాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి మొత్తం మూడు పోలార్ బాడీస్ వస్తాయి మనకి సో ఇది డ్యూరింగ్ ఊజెనిసిస్ ఫోర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట అందులో ఒక్కటే ఫంక్షనల్ ఊటిడ్ అవుతాయి మిగతా మూడు నాన్ ఫంక్షనల్ పోలార్ బాడీస్ అవుతాయి ఊటిడ్ అనేది చాలా చేంజెస్ జరిగి లిటిల్ చేంజెస్ జరిగి దాని అది ఓవం అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది ప్రిమేట్స్ లో జరిగే సైకిల్ నాన్ ప్రిమేట్స్ లో జరిగే జరి సైకిల్ ని ఈస్ట్రస్ సైకిల్ అంటాం సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది నథింగ్ బట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ బ్లడ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ మ్యూకస్ ఇంకా రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ సెక్షువల్లీ మెచ్యూర్డ్ ఫీమేల్స్ సో యూజువల్ గా త్రీ టు సిక్స్ డేస్ ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీ మంత్ సో ఇది దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ తగ్గిపోవడం వల్ల జరుగుతుంది ఓకే సో మనకి ఫస్ట్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ప్యూబర్టీ అటైన్ అయినప్పుడు జరిగే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్యూబర్టీ జరిగేటప్పుడు జరిగేదాన్ని మెనార్చ్ అంటాం సో ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో ఏంటంటే యూట్రస్ ఎండోమెట్రియం అనేది ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజ్ టెక్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంది సో ఫర్టిలైజేషన్ జరగలేదు అనుకోండి ఆ యూట్రస్ లైనింగ్ కాస్త షెడ్ అయిపోతుంది అనమాట మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ మళ్ళీ యావరేజ్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఒక మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటుంది ఒక ఓవమ్ అనేది మిడ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఆన్ ఫోర్టీన్త్ డే అనమాట ఇది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో ఫస్ట్ వన్ టు ఫైవ్ డేస్ ని బ్లీడింగ్ ఫేజ్ అంటాం లేదా మెన్స్ట్రేటింగ్ ఫేజ్ అంటాం దాని తర్వాత సిక్స్ టు టెన్ డేస్ ని ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ అంటాం సో లెవెన్ టు ఎయిటీన్ డేస్ ని మనం ఓవిలేటరీ ఫేజ్ అంటాం అలానే నైన్టీన్త్ నుంచి మనం ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు లూటియల్ ఫేజ్ అంటాం అనమాట సో జస్ట్ రిమెంబర్ ఎం ఫ్లో ఎం ఫాల్ ఎం ఫాల్ అని న్యూమోనిక్ గుర్తు పెట్టుకోండి మెన్స్ట్రల్ ఫాల్ మెన్స్ట్రేషన్ పీరియడ్ దీనే బ్లీడింగ్ పీరియడ్ ఫాలిక్యులర్ ని దీనే ప్రొలిఫరేటివ్ అని కూడా అంటారు ప్రైమరీ కాస్త సెకండరీ సెకండరీ కాస్త టెరిషరీ టెరిషరీ కాస్త గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అయ్యేది ఈ ఇందులోనే ఓవిలేటరీ వచ్చి రిలీజ్ ఆఫ్ ఓవం సెకండరీ ఓవం కాదు రిలీజ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఊసైట్ అండ్ లూటియల్ వచ్చి కార్పస్ లూటియం సెక్రీట్ అవుతుంది ప్రొజెస్టిరాన్ ని అందుకే లూటియల్ ఫేజ్ ని సెక్రీటరీ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం అండ్ ఈ పిక్చర్ మనకి ఎన్సిఆర్టి లో ఉంటుంది ఇదేమో గొనిడోట్రోపిన్స్ ఇదేమో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఇదేమో మనకి ఎండోమెట్రియం మీరు ఇక్కడ డేస్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ డే నుంచి మనకి అరౌండ్ ఫిఫ్త్ డే వరకు ఉండేదాన్ని మెన్స్ట్రే మెన్స్ట్రేషన్ అంటారు అంటే బ్లీడింగ్ అనమాట దాని తర్వాత సిక్స్త్ నుంచి నైన్త్ డే వరకు మనకి ఫాలిక్యులర్ టెన్త్ నుంచి మనకి సెవెంటీన్త్ వరకు ఓవిలేటరీ సెవెంటీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు లూటియల్ అనమాట ఈ మీరు బాగా డీటెయిల్ గా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ పీక్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ పర్టికులర్ గా ఫోర్టీన్త్ డే చాలా హైలో ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఈ ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది ప్రొజెస్టిరాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎక్కువగా ఈస్ట్రోజన్ కూడా ఆ టైమ్ లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో దీని ఈ మూడిట్ని సింక్ చేసుకోవాలి సో మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇది త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది సో ఇది నథింగ్ బట్ ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ అనేది స్లగ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది కొంచెం బ్లడ్ మ్యూకస్ అన్ని బయటకు వచ్చేస్తాయి వెజైనా ద్వారా ఇది ఏంటంటే యూజువల్ గా ఓవం కూడా రిలీజ్ అయిపోతుంది ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే సో మెన్స్ట్రేషన్ లేకపోవడం అనేది ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క ఇండికేషన్ అనమాట అది కూడా రీప్రొడక్టివ్లీ యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళకి ఫాలిక్యులర్ లేదా ప్రొలిఫరేటివ్ ఏంటంటే ఇది ఫోర్టీన్త్ డే వరకు ఉంటుంది అనమాట ఇందులో మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ తర్వాత ఫాలిక్యులర్ ఉంటుంది ఫాలికల్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతాయి ఈ పీరియడ్ లోనే మనకి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ పీక్ లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈస్ట్రోజన్స్ కూడా చాలా పీక్ లో ఉంటాయి ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ వచ్చి ఫోర్టీన్త్ డే చాలా పీక్ లో ఉంటుంది పర్టికులర్ గా ఎల్హెచ్ సబ్జెంట్ అనమాట ఇది గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ రప్చర్
ఇది ఓబిలేషన్ తర్వాత జరుగుతుంది అనమాట ఈ రప్చర్డ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ కాస్త ఫాలికల్ కాస్త మనకి ప్రొజెస్టిరాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎండోమెట్రియం ని దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎండోమెట్రియం అనేది మనకి ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ కి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ కార్పస్ డ్యూటియం ఫర్దర్ గా గ్రో అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఆగిపోతుంది త్రూ అవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ సో మెన్స్ట్రల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే ఈ గ్రాఫియన్ పాలికల్ కాస్త మనకి ఎల్లో బాడీ కార్పస్ లూటియం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఈ ఎల్లో బాడీ కాస్త మనకి డీజనరేట్ అయిపోయి కార్పస్ ఆల్బికన్స్ గా మారిపోయి ఒక స్కార్ టిష్యూ లో ఫామ్ అవుతుంది ప్రొజెస్టిరాన్ లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఆగిపోతుంది దాన్ని మెనోపాస్ అంటారు సో సైకిల్ మెన్స్ట్రేషన్ అనేది ఒక నార్మల్ రీప్రొడక్షన్ కి ఒక ఇండికేషన్ అనమాట మెనార్చ్ నుంచి మెనోపాస్ దాకా ఇంకా ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ఇంప్లాంటేషన్ కి వస్తే కప్లేషన్ టైమ్ లో మనకి సీమన్ అనేది పెన్నిస్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యి వెజైనాలోకి వెళ్తుంది దాన్ని మనం ఇన్సెమినేషన్ అంటాం ఈ మొటైల్స్ ఫామ్స్ కాస్త స్విమ్ చేసి ర్యాపిడ్ గా సర్వీక్స్ ద్వారా యూట్రస్ ని చేరుకుంటాయి ఫైనల్ గా ఇస్తమస్ ఇంకా ఆంపులా జంక్షన్ దగ్గర అదే ఆంపులరీ ఇస్తమస్ జంక్షన్ దగ్గర ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి మనకి అక్కడ జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ప్రాసెస్ నే మనం ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం సో స్పాన్స్ ఎప్పుడైతే జోనా పెలుసిడా దగ్గర టచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మెంబ్రెయిన్ వేరే స్పాన్స్ ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది ఆక్రోజోమ్ లో ఉండే లైటిక్ ఎన్జైమ్స్ హైలురోనిడేస్ అనేది పెనెట్రేషన్ ఆఫ్ ఓవమ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది జోనా పెలుసిడా ఇంకా ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ద్వారా మీ మియోటిక్ డివిజన్ అనేది సెకండరీ యూ సైడ్ అప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకుంటది అనమాట స్పర్మ్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ సెకండ్ మియోటిక్ డివిజన్ అప్పుడు మనకి సెకండరీ పోలార్ బాడీ ఇంకా ఓవమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాన్ని ఊటిడ్ అంటాం ఈ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఓవమ్ ఇంకా స్పర్మ్ కలిస్తేనే మనం జైగోట్ అని పిలుస్తాం సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ మనకి ఇప్పుడే డిసైడ్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ పిక్చర్ లో మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఇది కరోనా రేడియేటా ఇది జోనా పెలసిదా ఇంకా ఇది ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే మనకి సెకండ్ మియోటిక్ డివిజన్ ఫినిష్ చేసుకుంటుంది సో ఈ పిక్చర్ లో ఆక్రోజోమ్ పెనెట్రేట్ అవ్వడం చూడొచ్చు జోనా పెలసిడా అని దాని తర్వాత ఈ కార్టికల్ రీజియన్ పెనెట్ర ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ని పెనెట్ర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి సెకండ్ మియోటిక్ డివిజన్ ఫినిష్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఇంప్లాంటేషన్ కి వస్తే సైగోట్ అనేది క్లీవేజ్ ని ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఉండేటప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ జైగోట్ వన్ సెల్ ఇది కాస్త టూ సెల్ అవుతుంది టూ కాస్త ఫోర్ ఫోర్ కాస్త ఎయిట్ ఎయిట్ కాస్త సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ కాస్త థర్టీ టూ ఈ సాలిడ్ బాల్ ఆఫ్ సెల్స్ నే మోరిలా అంటాం దీంట్ లోపల ఒక సిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే బ్లాస్టర్ సిస్ట్ అంటారు ఈ బ్లాస్టర్ సిస్టే మనకి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది సో సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఫాదర్ ఫాదర్ ఇస్ ద డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ ఇది ఫర్టిలైజేషన్ జైగోట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోతుంది యూజువల్ గా హ్యూమన్స్ లో టూ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆటోజోమ్స్ ఇంకా అల్లోజోమ్స్ ఆటోజోమ్స్ వచ్చి సొమాటిక్ బాడీ కోసం అల్లోజోమ్స్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అల్లోజోమ్స్ లో ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంటే మే ఫీమేల్ ఎక్స్ వై ఉంటే మేల్ సో ఎక్స్ 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 వై మేల్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పాంప్స్ లో ఎక్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పాంప్స్ లో వై ఉంటాయి ఎక్స్ ఎక్స్ కలిస్తే ఫీమేల్ బేబీ పుడుతుంది ఎక్స్ వై కలిస్తే మేల్ బేబీ పుడుతుంది సో యూజువల్ గా ఫీమేల్స్ ని బ్లేమ్ చేస్తారు సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ కోసం కానీ మేల్ ఈస్ ద డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెక్స్ ఎందుకంటే ఫీమేల్స్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఎక్స్ కానీ మేల్స్ అలా కాదు టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అండ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ విత్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇది సో ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై మేల్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఫీమేల్ సో క్లీవేజ్ క్లీవేజ్ కి వచ్చేసరికి మన మీరు మోరులా బ్లాస్టులా గ్యాస్ట్రులా గుర్తుపెట్టుకోండి సో జైగోట్ అనేది ఇస్తమస్ లో ఫామ్ అయినప్పుడు మైటోటిక్ డివిజన్ ఫస్ట్ క్లీవేజ్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ లో ఫస్ట్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ లో టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది సో ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ వీటిని బ్లాస్టోమ్ ఇయర్స్ అంటారు ఆ సెల్స్ ని ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ ఉంటే దాన్ని మోరిలా అంటారు ఈ మోరిలా
ఇన్నర్ సెల్ మాస్ కాస్త ఎన్రీ అవుతుంది సో కంప్లీట్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ బ్లాస్టోసిస్ టు దిట్ ట్రైన్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం ని మనం ఇంప్లాంటేషన్ అంటాం సో ఇది పిక్చర్ ఇది ఎగ్ ఇది స్పోన్ జైగోట్ అయింది ఈ జైగోట్ కాస్త మోరిలా అయింది మోరిలా కాస్త బ్లాస్టోసిస్ట్ ఇది ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ లేయర్ ఇది ఇన్నర్ సెల్ మాస్ సో ఈ ట్రోఫోబ్లాస్ట్ కాస్త ప్లసెంటాగా మారుతుంది ఇది కాస్త ఎంబ్రి అవుతుంది ఇన్నర్ సెల్ మాస్ కాస్త అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో కోరియానిక్ విల్లై ఇది ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అనమాట ఈ విల్లై మెటర్నల్ బ్లడ్ యూట్రైన్ టిష్యూస్ ద్వారా సరౌండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఈ విల్లై ఇంకా యూట్రైన్ టిష్యూ ఇంటర్ డిజిటేట్ అయిపోయి మనకి స్ట్రక్చరల్ ఇంకా ఫంక్షనల్ యూనిట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఫీటస్ కి మెటర్నల్ బాడీకి మధ్యలో అండ్ ఇన్నర్ సెల్ మాస్ లో ఏంటంటే ఎక్టోడోమ్ ఎండోడోమ్ మీసోడోమ్ ఇలా జర్మ్ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి దీన్నే మనం గ్యాస్ రిలేషన్ అంటాం సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లసెంట్ ఏంటంటే ఇది ఎంబ్రియోకి న్యూట్రిషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అమినో యాసిడ్ షుగర్స్ వైటమిన్స్ మెటర్నల్ బ్లడ్ నుంచి పీటల్ బ్లడ్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా పీటల్ బ్లడ్ కి మెటర్నల్ బ్లడ్ కి వైస్ వర్స ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ యూరియాని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది ఇది ఎండోక్రైన్ బ్రాండ్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది హెచ్సిజి హ్యూమన్ కోరియానిక్ గొనడోట్రోపిన్ హ్యూమన్ ప్లసెంటల్ లాక్టోజన్ అలానే ఈస్ట్రోజన్స్ ప్రొజెస్టిరాన్ వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది యాంటీబాడీస్ కి వచ్చేసరికి పీటస్ నుంచి మెటర్నల్ బ్లడ్ కి డిప్తేరా స్మాల్ పాక్స్ మీజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మెటర్నల్ బ్లడ్ నుంచి పీటల్ బ్లడ్ కి అండ్ గ్లైకోజన్ లివర్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు గ్లై లివర్ ఫార్మేషన్ అయ్యేదాకా గ్లైకోజన్ ని ఈ ప్లసెంట్ అనే స్టోర్ చేస్తుంది ఇది ఒక బ్యారియర్ అనమాట బేబీ లోపలికి ఎటువంటి టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఎంటర్ అవకుండా ఇది కోరియానిక్ విల్లై అనమాట ప్లసెంట్ దీన్నే ప్లసెంటల్ విల్లై అంటాం సో ఇది యోక్సాక్ ఇది ఎంబ్రియో ఇది అంబలికల్ కార్డ్ విత్ వెజల్స్ ఇది ప్లగ్ ఆఫ్ మ్యూకస్ ఇన్ సబిక్స్ బేబీ బయటికి రాకుండా సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఇది ప్లసెంటా ఇది కోరియానిక్ విల్లై ఇది యోక్సాక్ యామ్నియాన్ యామ్నియాటిక్ క్యావిటీ అంబలికల్ కార్డ్ అలానే సో ఇది మ్యూకస్ ప్లగ్గింగ్ ద సర్విక్స్ సో లేటర్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే రిలాక్సిన్ అనేది ఓవరీ సెక్రిట్ చేస్తుంది హెచ్సిజి హెచ్పిఎల్ రిలాక్సిన్ ఇవి ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ మూడు అదర్ హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ కార్టిసాల్ ప్రొలాక్టిన్ థైరాక్సిన్ ఇవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట మెటర్నల్ బ్లడ్ లో సో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఈ హార్మోన్స్ అన్ని కూడా ఫీటల్ గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అలానే మదర్ లోని మెటబాలిక్ చేంజెస్ ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి ప్రెగ్నెన్సీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంప్లాంటేషన్ తర్వాత ఇన్నర్ సెల్ మాస్ కాస్త ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ మీసోడమ్ గా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాక ఆర్గాన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ లేయర్స్ నుంచి ఆర్గాన్స్ వస్తాయి ఇన్నర్ సెల్ మాస్ లో మనకు కొన్ని స్టెమ్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవి ఏ సెల్ ఏ ఆర్గాన్ ఏ టిష్యూ గా అన్న మారగలవు దాన్ని టోటీ పొటెన్సీ అంటారు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది టోటల్ నైన్ మంత్స్ ఉంటుంది దాన్ని త్రీ ట్రైమిస్టర్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ని ఫస్ట్ మంత్ ఏంటంటే హార్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ సైన్ ఏంటంటే బేబీ బాగుంది అని చెప్పి హార్ట్ బీట్ త్రూ సెతస్కోప్ డాక్టర్ వింటారు అనమాట సెకండ్ మంత్ లో లింబ్స్ డిసిట్స్ ట్వెల్త్ వీక్ లో ఏంటంటే మేజర్ ఆర్గాన్స్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా డెవలప్ అయిపోతుంది అంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఫస్ట్ మూమెంట్ హెయిర్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్ ఫిఫ్త్ మంత్ లో ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మంత్ ఏంటంటే బాడీ మొత్తం హెయిర్ గ్రో అవుతుంది ఐలిట్స్ ఐ ల్యాషెస్ చూస్తారు నైన్త్ మంత్ లో పీటస్ ఫుల్లీ డెవలప్ అయ్యి రెడీ ఫర్ డెలివరీ ప్యాచురేషన్ ఫైనలీ ప్యాచురేషన్ లో ఏంటంటే పీరియడ్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ని జెస్టేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయాక నైన్ మంత్స్ పడుతుంది ఈ నైన్ మంత్స్ తర్వాత పీటస్ డెలివరీకి రెడీగా ఉంటుంది ఇది దేనివల్ల అంటే కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ యూట్రైన్ మయోమెట్రియం సో సిగ్నల్ ఆఫ్ పాచురేషన్ వచ్చి ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఫీటర్స్ ఇంకా ప్లసెంటా ద్వారా ఫీటర్స్ ఇంకా ప్లసెంటా రెండు రీసన్ అవుతాయి అనమాట అండ్ ఇంకా ఇది మెయిన్ గా ఒక మైల్డ్ కంట్రాక్షన్స్ ద్వారా దాన్నే మనం ఫీటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం సో ఆక్సిటోసిన్ అనేది నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ఫుల్ కంట్రాక్షన్ చేసి మనకి ఫర్దర్ గా కూడా స్టిమ్యులేట్ చేసి సెక్రెట్ చే
యూటరైన్ కంట్రాక్ష దాన్ని లేబర్ పెయిన్స్ అంటారు యూటరైన్ కంట్రాక్షన్స్ ఆక్సిటోసిన్ ఇంకా స్ట్రాంగర్ కంట్రాక్షన్స్ ద్వారా ఫీటస్ ని బయటకి ఎజెక్ట్ చేస్తుంది ఈ బర్త్ కెనాల్ ని డైలైట్ చేసి రిలాక్స్ ని రిలీజ్ అయ్యేలా రిలాక్స్ అయ్యేలా చేస్తుంది డెలివరీ తర్వాత బేబీ డెలివరీ తర్వాత ప్లసంటా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది లాక్టేషన్ మ్యామరీ గ్లాండ్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఏంటంటే చాలా డిఫరెన్సియేషన్ కి అండర్గోన్ అయ్యి యూజువల్ గా రెండు హార్మోన్స్ దీనికి రెస్పాన్సిబుల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండేటప్పుడు ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ అనేది మిల్క్ ని ఆల్వియోలై లో ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆల్వియోల్ లూమన్ ఆఫ్ ఆల్వియోలై లో స్టోర్ చేస్తుంది దాని తర్వాత ఆక్సిటోసిన్ అనేది మిల్క్ ని బయటకి సెక్రీట్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ మిల్క్ లో మనకి కొల్లాస్ట్రమ్ అని ఉంటుంది ఆ కొల్లాస్ట్రమ్ లో మనకి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఐజీఏ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఇవి ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూన్ గా ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ గా యాక్ట్ చేస్తాయి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ మెయిన్ గా ప్రొలాక్టిన్ ఇంకా ఆక్సిటోసిన్ వల్ల పాసిబుల్ అవుతుంది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇంకా మిల్క్ సెక్రేషన్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఇన్ఫాంట్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది హెల్తీ బేబీకి హైలీ రికమెండెడ్ అనమాట సో దట్స్ ఎట్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ సో వీళ్ళ కమింగ్ వీడియోస్ లో ఇంకా చాలా చాప్టర్స్ మనం చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్